வணக்கம் ரேன் டிவியின் பிரதான செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் சமீனா ஹமீத் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கொர்னாகலில் ஒலிவுட் இடத்தில் இன்று பாரிய தீ விபத்து நிறுவனங்களின் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் புதிய சுற்று நிருபம் வெளியீடு டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு தொழிற்பயிற்சி தொடர்பில் ஜனாதிபதியின் பணிப்புரை வி ஆனந்த சங்கரி ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் விடுத்துள்ள செய்தி இனி விரிவான செய்திகள் கொர்னாகலை நகரில் உள்ள வர்த்தக நிலையம் ஒன்றில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த விபத்து இன்று ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது குர்ணாகலை பிரிவு தீயணைப்பு பிரிவு அதிகாரிகளும் காவல்துறையினரும் இணைந்து குறித்த தீயை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீ ஏற்பட்டதற்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசாங்கத்தின் அனைத்து நிறுவனங்களின் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக விசேட சுற்று நிருபம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அண்மையில் திரைசரியால் குறித்த சுற்று நிருபம் அனைத்து அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது கடந்த வருடத்தில் ஐம்பத்தோராயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தனர் நாட்டில் ஏற்பட்ட சீரற்ற காலநிலையுடன் டெங்கு நுழம்பு பெருக்கம் அதிகரித்ததால் இந்த ஆண்டு டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது கொழும்பு கம்பகா களுத்துறை யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கண்டி மாவட்டங்களிலேயே அதிக டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாக்கியுள்ளனர் இந்த நிலையில் டெங்கு நோய் தொடர்பில் பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயற்பட வேண்டும் என சுகாதார அமைச்சின் டெங்கு நோய் தடுப்பு பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளது தொழிற்பயிற்சி துறையில் புத்தெழுச்சியை ஏற்படுத்தி உயர்திறன் கொண்ட தொழிற்படையை உள்நாட்டு வெளிநாட்டு தொழிற்சந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் பொறுப்பை நிறைவேற்றுமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் திறன்விருத்தி தொழில் மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சின் அதிகாரிகளுடன் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற சந்திப்பின் போது ஜனாதிபதி இந்த பணிப்புரையை விடுத்துள்ளார் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு தொழிற்சந்தைகளை ஆராய்ந்து அவற்றிற்கு ஏற்ற வகையில் பாட நெறிகளை உடனடியாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அத்துடன் வறிய மக்களை வழிவூட்டும் சுய தொழில் சார்ந்த பயிற்சிகளை விரிவுபடுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் ஜனாதிபதி இதன் போது விளக்கம் அளித்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது தேசிய கீதத்தை குறிப்பிட்டோரும் மொழியில் பாட வேண்டும் என வலியுறுத்துவது எதிர்காலத்தில் விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என தமிழர் விடுதலை கூட்டணி தெரிவித்துள்ளது கூட்டணியின் செயலாளர் நாயகம் வி ஆனந்த சங்கரி ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதத்தில் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய கீதம் ஒவ்வொருவரும் தமது தாய் நாட்டை புகழ்ந்து பாடும் பாடலாகும் அவ்வாறான உணர்வு மிக்க தருணத்தில் எவரையினும் குளவை கூட்டிற்கு கல்லறுவதை போன்றதொரு செயற்பாட்டிற்கு அனுமதிக்க வேண்டாம் ஒவ்வொருவரும் தமக்கு தெரிந்த மொழியில் தமது தாய் நாட்டை புகழ்ந்து பாடுவதையே விரும்புவார்கள் அது ஒரு மனிதனின் அடிப்படை உரிமையாகும் என தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் செயலாளர் நாயகம் வி ஆனந்த சங்கரி ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் பல பாகங்களிலும் இன்று மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது சப்ரகமோ மாகாணத்தின் சில பகுதிகளிலும் களுத்துறை மற்றும் காளி மாத்திரை மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளிலும் இவ்வாறு மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையில் கொழும்பு ஊடாக மாத்திரை ஊடாக செல்லும் கடற்பகுதிகளில் வீசும் காற்றின் வேகம் எழுபது தொடக்கம் எண்பது கிலோமீட்டராக அதிகரிக்கக்கூடும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது ரென் டிவி வழங்கும் மக்களுக்கான விழிப்பூட்டல் எச்சரிக்கை மூன்று அல்லது நான்கு இலக்கங்கள் கொண்ட தொலைபேசி அழைப்பு நீங்கள் அறியப்படாத சர்வதேச தெரியாத அழைப்புகள் அல்லது எஸ் எம் எஸ் பெற்றால் தயவு செய்து திரும்ப அழைக்க வேண்டாம் இது போன்ற அழைப்புகள் அல்லது செய்திகளை பெற்றால் ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எனும் இலக்கத்துக்கு எஸ் எம் எஸ் வழியாக தெரிவிக்கவும் இத்துடன் ரீன் டிவியின் பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன